次试镜片段已经进行过线下的公开展映了。第一名将会获得影视化的机会，倒数三名在下一阶段试镜将不能成组。那我太遗憾了。第一组好，为什么要取消我们的见面？我这么多年一直没长进，就是因为你一直说我笨。要想了解一个人的话，必须首先了解他喜欢读什么书。回到了上学的时候的感觉，嗯，这种青涩的，是不是要赶去约会啊？是你太笨了。我喜欢那个冰鞋，让脚翘起来那个。原来廖学长有喜欢的人了。嗯，有喜欢的人了。李佳树，我真的很喜欢你。带着情绪的话，他他会很对他表演会有帮助的。对，不，起码对于观众观众的情绪更更有对更有张力。雨中，嗯，好，下一段。那个，那个，来好了就拍。来来来。你可以等我三年，可是我凭什么让你等我三年呢、啊？可以再来一个。这是你和他的最后一一段时间了。嗯嗯。他说的要求你尽量还是要满足。嗯。你只是个爱老婆的人。嗯哼，没问题。那我肯，那我就这样吧，我就、啊、我一转头，你就我就给你，嗯，我就给你掰过来，然后把，然后我就这样盯着你嘛，嗯，然后我觉得他让我非常的刮目相看，就是以他的年龄和他的这个阅历，他对剧本的理解，包括他对人物的用心程度。还有敬业程度吧，我都觉得值得很多人学习的榜样。没有没有，我这样子，我这样这样这样，就是当我要想要开口说话的时候，我就在在。从我拍了这些年的戏的经验上来讲，我觉得他一定是我合作过的，呃，演员里面好演员。他的专业和敬业，让我打起一百二十倍的精神。其实觉得能遇上这样的朋友，能遇上这样的对手，是一件很幸福的事情。我有的时候确实有点任性，也喜欢耍无赖。我知道你可能都烦死我了，但是我觉得这是唯一一个能让你深深记住我的办法。你跟我讲说，我们可不可以不分手？你愿意等我三年，可是我凭什么让你等我三年啊？你知道，等待和时间有多难吗？我不会让你等我的。他不会在里面放的全都是我的丑照吧我们是不是已经分手了
这俩太老练了，这俩。对呀、啊，这个特别好。嗯，我我觉得这个是我我最有感受的一个、嗯，就能感受到他的他们之间的真实交流感。是的，是的。呃，张慧文和张一山有时候就相当于隔空演戏一样，有一点这个的遗憾。但是从表演本身上来说，应该是没有什么问题啊。嗯因为一山和这个慧文没来今天啊，大家看完了觉得他们这个片段怎么样？有什么感受吗？挺感动的，画面很美。表演上呢，就是很细腻。嗯，对，而且因为他们都是很优秀的演员了，他们在相互给到对方的那种接戏的感受，会让你觉得特别匹配。他们很一拍即合。我想问一下你们，就是他们这一这一段，你们看懂是怎么回事了吗？没看懂，似懂非懂。嗯，我的感觉是他们是做了改编了，因为原本那个野蛮女友，你很喜欢看那个女的虐怎么虐待那个男的，就怎么凶。但是男的 react to 那个那个反应也是有喜剧的的的的的感觉，就是很很有性格的一个一部电影。但最后他默默在在看。这个翻转才是有点力量，因为你没有那个野蛮的过程，怎么会有那个深情最后的告白出来？为了深情而深情。好，下一段。来，我们来对一遍。好，对一遍。啊，然后先壁咚。怎么你不跟着我？我们不单手壁咚，这个壁咚的动作行为，它一直在走嘛。好，你拦不住它。这个时候呢，你是要把它固在这个。OK， 固在这儿。哦，原来壁咚是这样壁。第一次知道。你。救命啊！活了三十年不会壁咚，我以前都不不懂这些，真的不懂。我就是，可能爱情戏拍的也少啊，就是可能他说看人是这样啊，或者这样啊就。看来你的生活经历不够，真不够，<笑>缺乏。他上帝视角的看着我，为什么不跟我走？他给我的感觉，没有生活经验。你没有生活经验的话，你演不起来，你状态不对，而且演不出那感觉嘛。用行动告诉他，姐姐，我很爱你，你懂吗？好，放心，他不会。<笑>我尽量<笑>，我们能理解一下吗？理解，就是搂过来之后，对吧？对，这样。但这次确实让我成长了，真的成长了，真的。如果是十分的话，你给你们这一次的合作拍摄的这个试镜短片，你打几分？十一分，他十分，我一分。好街头哦，啊。对不起，对不起，我知道了。公司临时开了会。哎，你的朋友们呢？怎么会这么想的？如果我不想公开我们的关系，我怎么会赴这个约呢？对吧？哎、今天阿俊的那个妹妹哈。他今天跟我表白，你说我你卖了。他真的妹妹小真的。好、啊，你还年轻啊，又选择了权利，我尊重你。OK OK。那怎么？为什么不跟你玩？你都说散了，我跟着你干嘛
今天，我是说我们先离开这儿，我饿的不行了。小屁孩，怎么话都说不清楚啊！<笑>小珍跟我表白，我都不想搭理她，我怎么可能喜欢别人？我也没有想要逃避啊，我也不喜欢地下恋。那下次比赛别知道好不好？那看你的表现喽。哦,哦。他叫那声姐姐，那两个人的反应是很，嗯，又甜到。搭档之间的这种磨合期，你觉得阿娇对你他是一种什么样的态度和感觉？很外放啊，因为其实我对于陌生人来说，我是一个比较拘谨的人。嗯，那但相反，他是能带动我的啊，包括生活中跟我交流啊，然后包括跟我平时相处的感觉，然后带到戏里也是能够主动就带动起我来。嗯。在这个里头，尊心童的表演应该没问题，因为他有很多的，呃，表演的经验啊。对，就是阿娇的那个眼神是有戏的，对他层次很分明。点评一下。对呀、啊。你们觉得哎，那么近就来一个意外，哎呀，吓要我了，跟你又那靠那么近，你懂那个戏剧理论吗？我逼动你，你已经靠最最近了，又走又来个下腰，又这样那这样，就是觉得说太多了，太密了，没有必要啊。后面那个跟前面那个逼动有有有有啥？但是我觉得姐弟恋其实可以有有机会演好的，演的很好的，感觉没有演出来那个没有年龄的差距，对,对吧？好，下一段。好，来，我们准备出发。好，怎么还不走？哎呀，你别催我了，不舒服。怎么了？不好意思，导演，不好意思。稍微有一点情绪啊，那种感觉。好，这是这时候你要反应的。我说我我们结婚吧，然后，你刚才好像就是看着我就直接就上来问我。嗯。嗯。对，可能是要有就是有点懵的感觉。不对，哎，我就一直没找到这句话的意思。嗯。因为我就一直想要住在这儿，所以你可能你可能想想要给我一个安全感，所以你可能是给我一个就是。明白了，那我就有指点了。我对他的这场戏表演的一些看法，然后我可能会跟他商量，就是他想的也会跟我商量，我们俩两个人互相给对方添油加醋，使这盘菜更加的美味。有戏有戏，第一个镜头，嗯，色彩也很好。哎呀，你干什么呀？吵到我了。我看你行李都收拾好了，怎么不走啊？哎呀，你别催了，不舒服。好尴尬。啊，我不要。他终于演了一个比较皮皮皮的这个样子了啊、哦！对对对，很不一样的了。哎，装的对，我记得这一段了。你是自己起来喝，还是我喂你？
。你要不等好了再搬走吧。真的可以吗？嗯，我给你拿点吃的。那你。不装病了？什么嘛！原来你早就发现了。要不然，你再宽恕我几天。你这么想住这儿的话，咱们结婚吧。啊？听到要结婚的时候的那个反应没有被打到，哎，他窃喜也没有，很那个。是你病还是我病啊？哎，好，那个女的啊，很集中啊。嗯。我我让我好好看啊，这个，哇，这两个侧脸，我我我。工作里要求真的很多。你都脸这么红了啊？有吗？有吗？还可以，还可以，还可以。比我想的好，嗯、啊，可以可以可以可以。我觉得主要是吴老师带的带的好，我演害羞，眼眼神的那个躲闪，他会一个一个模，就是模拟给我看。嗯、他说你可以这样演，可以怎么样？他会告诉我，而、嗯、且演的非常好。别，我演的也没有很好。<笑>他们俩的这种在短时间内很快的磨合起来了，啊，这个也是挺好的。嗯，嗯但是我相信你们经过如果再长时间的磨合，肯定会更好的。嗯嗯。肯定会啊！啊、哦，会，<笑>期待下次合作。来，隔空一拍即合，啪、啊嗯！嗯。如果说他没学过表演的话，这第一次演演的很好。所以之前、嗯、呃，这位易梦玲，易梦玲都没有表对，没有表演的机会是吧？跟那个谁施博宇，施博宇他争取了。但是如果这样，他可能也排名不会太厚。如对嘛？如果你对比的起来，氛围蛮好的。就是像他现在刚初步、刚开始演的时候，你我们按照那种人物的真正按照人物的去要求有点早了。是啊，就是他得慢慢来。我觉得他还有发展。对对对，他有发展的，就是素质，素质很好，是吧？可以可以去，嗯。现在我们都所有的片段都看完了，我们还要看看场外观众的投票。这九个短片已经在线下展映完毕，有一百五十位观众评审和四位专家评审参与展映投票，每位观众可投五票，专家可投十票。现在他们已经给这九个世界小片投出了排名，投票前三名的三组搭档分别会是谁呢？我印象最深的就是丽姐跟严安那一组，就首先他们就是眼神上的交流，我觉得是还。让我印象蛮蛮深刻的，然后再一个就是他们画面的把控非常的好看，嗯，而且两个人从视觉效果上来说是非常非常搭的。我印象比较深刻的是徐梦洁那一组吧，我觉得演的蛮蛮真实，就是蛮而且特别的那种适合校园的那种女女主的那种感觉啊。第三名是有两组。敖子逸，蒋依依，观众，徐梦洁，于承恩，张一凡，施博宇，张丽，严安，第一名是。第一名是施博宇、张一凡，哦，恭喜，恭喜恭喜恭喜！第二名张丽、严安
，祝贺祝贺！票数较少的最后三组分别是李义珍、刘宇、钟欣桐、谷嘉诚、吴俊婷、易梦玲。这我们毕竟是一个开始，我们还需要更好的默契的去配合，用时间来磨合啊，增进感情，我们还会有很多机会的。再接再厉，加油！好的，加油！加油！加油！加油！加油！提出，提出不服，不服。好，你俩现在再去拍一个。可以，再去拍一个，咱们，嗯，再拍一个，再拍一个，对，叫越挫越勇，不要害怕挫折，在哪儿跌倒，在哪儿爬起来，啊，完了继续努力奔跑，总有一天，我会成功的，我会成功的，哦，好好好。我觉得我们这个片子挺好的，我觉得比想象中要好很多。嗯，那我问你一个问题。嗯，你下一阶段还想跟谁搭档？下一阶段，下一阶段是，因为我之前一直选的都是吴俊婷嘛，然后他一直都去找卢一晓，所以一直没有搭档上。然后我觉得是我自己心里面有点小小的遗憾。嗯，嗯，所以我下一期我还没想好，但是我会考虑一下。那肯定不要留遗憾吧？我觉得，如果你当时想选的话，嗯，觉得如果没有拍成的话，会觉得很可惜的话，那就再试试。嗯，对，就是只有你拍到了以后，你才会觉得适不适合嘛。就像。其实我之前也是抱着一个想学习的一个心态，我去选了阿娇姐，我就想看看她这么多年在拍戏上有什么经验，其实也私心想偷学，嗯，也没偷学成，也没偷学成，但是起码合作了一个小小的片段就。那跟娇姐搭的时候，你是舒服的吗？就是也是舒服的，舒服的，对。但其实就就是没有想到我们。会很默契的，默契对，这个也是我没有想到的一个嗯结果，然后能够得到大家的喜欢，嗯，为我们的默契干杯，耶，然后反正。嗯，我的想法现在就是，如果后面还有机会的话，我还是挺想跟你再合作一把子，对，就一把子，干干票大的，干票大的。然后，前提就是你要不要留遗憾，对。然后反正我一直表明我的态度就是，如果你想拍，我就在你身后帮你兜着。帮我兜着，对，哎呀，好感动哦，嗯，我就觉得舒服和默契很重要，嗯，才能完成一个好的作品，谢谢谢谢谢谢，你谢谢你，谢谢谢谢谢谢你，嗯，我也找一找我，对，后面也对，万一有片段或者是有更想合作的人，对，我们也同时都在找一找，对对，可以啊，刚开始的第一片第一个片段嘛。算是一个很好的结果了，然后也是超出预期了。是的，是的。嗯。哦，有新演员要离开哎，嗯嗯，我觉得跟他搭配的时候非常开心啊，呃，也希望他工作顺利。呃，以后有机会的话呢，也可以再见面、再合作什么的。嗯，很不舍呀。跟阿娇姐搭戏，其实就会有很深的那种，呃，在学习的感觉，被她的演技所震撼。
啊，一山老师在我创作了一个非常好的作品，我觉得我也很感谢他，然后我也从他身上学习到了很多表演上的知识，而且我觉得有被温暖和治愈到。呃，首先，小明，我们其实聊得很好，因为他很真诚啊，而且他是很好斗戏的那种演员，而且在跟他搭戏的时候，他也会每遍给我新的感受。我觉得他在真实的感受对方的交流，就是这种，其实在他这个年纪，我觉得是蛮难得的。